ബികോമില് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ നോക്കണത് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പ് നടത്തുക ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ തീ പിടിച്ചു തീ പിടിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കുറേ സ്റ്റോക്കൊക്കെ കത്തിപ്പോകും അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സ്റ്റോക്കിനും അസറ്റിനൊക്കെ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീമിയം അടച്ചു പോകുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ നഷ്ടപ്പെട്ട പൈസ എനിക്ക് തിരിച്ച് മേടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട് മേടിക്കണം എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് കുറച്ച് വർക്കിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ആ എമൗണ്ട് എത്ര ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പിലെ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിംസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ലോസ് ഓഫ് അസറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സ്റ്റോക്ക് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ലോസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആസ് എ കോൺസിക്വൻറ്റ് ടു ഫയർ കോൺസിക്വൻഷ്യൽ ലോസ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ലോസ് ഓഫ് അസറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സ്റ്റോക്ക് ഈ ലോസ് ഓഫ് അസറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻഷുർ ചെയ്തേക്കണത് അസറ്റ് നമ്മുടെ അസറ്റ്സിന് മാത്രമേ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിൽ ആ ബിൽഡിങ് കത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ കുറേ ഫർണിച്ചർ കത്തിപ്പോകും എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ കത്തിപ്പോകും പിന്നെ എൻ്റെ വേറെ എന്തെങ്കിലും അസറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കത്തിപ്പോകും അത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എൻ്റെ കുറേ മെറ്റീരിയൽ തുണികളാണല്ലോ സ്റ്റോക്ക് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിൽ ആ തുണിയും കത്തിപ്പോകും അപ്പോൾ അത് എത്ര എമൗണ്ട് ഞാൻ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ നിന്ന് മേടിക്കണം അത് വർക്കിംഗ് കാണിക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ടൈപ്പ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അത് കോൺസിക്വൻഷ്യൽ ലോസ് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഫയർ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതെനിക്ക് ബിസിനസ്സിനെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം എടുക്കും അപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം എടുക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പല പല എക്സ്പെൻസുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ അത് ശരിയാവുള്ളൂ എങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മാസം എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ റെൻറ്റ് കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ ബിൽഡിങ് ഓണ് ഞാൻ വാടകയ്ക്കാണ് ബിസിനസ് നടത്തണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ് നടത്തണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് റെൻറ്റ് കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ റെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെനിക്ക് പിരിച്ചു വിടാനും പറ്റില്ല ശമ്പളം കൊടുത്തില്ലേ അവർ പിരിഞ്ഞു പോകും പോകുമ്പോൾ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ബിസിനസ് രണ്ടാമത് റീസ്റ്റാ മറ്റേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇവരെ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ പുതിയ ആൾക്കാരെ എടുത്ത് പുതിയ ആൾക്കാരെ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സിനെ നിലനിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണം അതൊക്കെ എനിക്ക് ബിസിനസ് ഇല്ലാത്ത സമയത്തും എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലവാവണ പൈസകളാണ് ഈ രണ്ട് മാസം എനിക്ക് മറ്റേ ഇൻഡമിറ്റി പീരീഡ് എന്ന് പറയും രണ്ട് മാസം എനിക്ക് ബിസിനസ് ഒന്നും നടക്കണില്ല നടക്കാണ്ട് എനിക്ക് പക്ഷേ എക്സ്പെൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ എക്സ്പെൻസും കൂടെ കൂടി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കവർ കവർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ടൈപ്പാണ് കോൺസിക്വൻഷ്യൽ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ലോസ് മറ്റേ ഫയർ ഒക്കെ ചെയ്ത് സ്റ്റോക്കിനും ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഈ എക്സ്പെൻസും കൂടെ കൂടി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് കോൺസിക്വൻഷ്യൽ ലോസ് നമുക്കിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് ലോസ് ഓഫ് അസറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സ്റ്റോക്ക് നോക്കാം അതിന് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ജസ്റ്റ് പഠിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് മേടിക്കേണ്ടി വരും അത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം അസറ്റൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഫയർ ഫയർ ഒക്കെ ചെയ്ത സമയത്ത് എത്ര സ്റ്റോക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണല്ലോ കത്തിപ്പോണത് അപ്പോൾ അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വന്നിട്ട് മെമ്മോറാൻഡം ട്രേഡിങ് ഫോർ ദ പീരീഡ് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ടു
അപ്പോൾ തന്നേക്കണം ഫിഗറുകളൊക്കെ ഇത് ആ പിരീഡിൽ വേണം നമ്മുടെ ഫയർ ഒക്കർ ചെയ്ത് പിരീഡിൽ അപ്പോൾ ഫയർ എന്ന് ഒക്കർ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കുക എൻ്റെ ഡേറ്റിൽ ഫയർ ഒക്കെ ചെയ്തു അത് നമ്മുടെ ഏത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ വരും എന്നുള്ളതും ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് തന്നേക്കണം ഫിഗറുകളെല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഓപ്പൺ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് സെയിൽസ് ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം ജി പിയുടെ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് ജി പിയുടെ എമൗണ്ടും കൂടെ കൂടി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫിഗറാണ് ക്ലോസ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഫിഗർ നമുക്ക് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസറ്റൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് നെറ്റ് ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആഫ്റ്റർ ഡിഡക്റ്റിങ് ദ സാൽവേജ് വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാൽവേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ അനുസരിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പ് കത്തിപ്പോയി പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു കത്തിപ്പോയി ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അത് അതിനകത്ത് മറ്റേ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് ചിലപ്പോൾ പിന്നെ റീസെയിൽ ചെയ്യുന്ന പരുവത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടും അതിന് അങ്ങനെ അത് അത്ര വലിയ ഡാമേജ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ആക്ച്വൽ സ്റ്റോക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം കുറച്ച് ബാക്കി ഒമ്പത് ലക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ അതാണ് എനിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ അടുത്ത് മേടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് സാൽവേജ് സാൽവേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പരുവത്തിന് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സ്റ്റോക്കിനെയാണ് അത് എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ടോ അത് ആക്ച്വൽ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചെടുക്കണം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ശരിക്കും എനിക്ക് ലോസ് സംഭവിച്ചത് നയൻ ലാക്കിനേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതിന് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ആവറേജ് ക്ലോസ് ആവറേജ് ക്ലോസ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർ ഇൻഷുറൻസ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം എങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് ക്ലോസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് അണ്ടർ ഇൻഷുറൻസ് വരുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ ഈ ആവറേജ് ക്ലോസ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അണ്ടർ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മളുടെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ എമൗണ്ടിനേക്കാളും കുറവാണ് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തേക്കണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതനുസരിച്ച് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്റ്റോക്കാണ് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് ഞാൻ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ കവറേജ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ കവറേജ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എനിക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തരുമോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തരില്ല അവരെത്ര രൂപ തരും ഞാൻ ആ മാക്സിമം കവറേജ് എടുത്തേക്കുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷം അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷം എനിക്ക് തരുള്ളൂ അത് രണ്ട് ലക്ഷം തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് അനുസരിച്ച് വേണം തന്നെ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അണ്ടർ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലോസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇനി ഓവർ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് അതായത് എൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് പത്ത് ലക്ഷം ഞാൻ കവറേജ് എടുത്തേക്കുന്ന പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് കവറേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്റ്റോക്കിന് ഞാൻ കവറേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഈ ക്ലോസ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട രണ്ടാമത്തെ ക്ലോസോട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പോട് കൂടി നമുക്ക് നിർത്താം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ക്ലെയിം ടു ബി ലോഡ്ജഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ടു പോളിസി വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഫയർ ഈ ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാൽവേജ് കുറച്ചിട്ടുള്ള ആ ലോ ലോസ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു പോളിസി വാല്യൂ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ തരും വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് ദ അറ്റ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ മെമ്മോറാൻഡത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം എ ഫയർ ഒക്കേഡ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് ദ ഗോഡൗൺ ഓഫ് മിസ്റ്റർ എ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗേഴ്സ് അസറ്റ് ഇൻ ദ ക്ലെയിം ടു ബി ലോഡ്ജഡ് ഓൾസോ ഗിവ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ഇൻ ദി ബുക്സ് ഓഫ് എ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കിക്കാം അതിനകത്ത് തന്നേക്കണ ഡീറ്റെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നേക്കണത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഉണ്ട് പർച്ചേസ് അപ് ടു ഫയറിൻ്റെ ഫയർ ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിനാണ് അത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ 
അപ്പം അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് കത്തിപ്പോയേക്കണ സ്റ്റോക്ക് നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡാണ് അതിന് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ അതിനകത്ത് നിന്ന് സാൽവേജ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് കത്തിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ അത് നമുക്ക് നമ്മൾ തൂത്ത് തുടച്ചൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സാൽവേജ് കിട്ടും ആ സാൽവേജിൻ്റെ വില അവർ കറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് സിക്സ് തൗസൻഡ് കുറച്ച് ബാക്കി ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡേ നമുക്ക് ശരിക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ അതേ നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മേടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റോ ക്ലോസും കൂടെ കൂടി നമുക്ക് നോക്കണം മൂന്നാമത്തെ ക്ലോസ് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡാണ് സ്റ്റോക്കിനേക്കാളും കുറവാണ് നമ്മുടെ പോളിസി വാല്യൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോളിസി വാല്യൂ എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പോളിസി വാല്യൂ എത്രയാണ് പറഞ്ഞേക്കണത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അതായത് നമ്മൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കവറേജ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കത്തിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് തരാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്കൊക്കെ നഷ്ടം വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ക്ലോസ് കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം അവർ പൈസ തരുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ക്ലോസ് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആക്ച്വൽ നെറ്റ് ലോസ് സംഭവിച്ചേക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അതാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് നാ പതിനാലായിരം ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡിൻ്റെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അണ്ടർ ഇൻഷുറൻസ് ആയതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡേ കിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇതിനകത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ആയിട്ട് തന്നെ എത്ര രൂപ വാങ്ങിയെടുക്കും ആ അസറ്റിന് ലോസ് സംഭവിച്ചാൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് സ്റ്റോക്ക് അസറ്റിന് ഇപ്പോഴത്തെ തൽക്കാലം സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മാത്രം നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എത്ര രൂപ കിട്ടും എന്നുള്ളത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം കൂടെ വേറൊരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം കൂടെ നോക്കാം ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്ത് പറയണോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ദ ഗോഡൗൺ ഓഫ് എ ലിമിറ്റഡ് കോട്ട് ഫയർ ഓൺ തേർട്ടി തേർട്ടിയത്ത് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് റെക്കോർഡ് റെക്കോർഡ്സ് സേവ്ഡ് ഫ്രം ഫയർ ഷോഡ് ദ ഫോളോയിങ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് മുന്നേ കണ്ടത് അഞ്ചെണ്ണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്തെണ്ണം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് തന്നേക്കണം അത് എന്തിനാണെന്നുള്ളത് നോക്കിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ തന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫയർ ഒക്കെ ചെയ്യണ പിരീഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കണം ഞാൻ എഴുതി വെച്ചേക്കണം വർക്കിംഗ് കണ്ടോ ഫയർ ഒക്കെ ചെയ്തു ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ഏത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് തേർട്ടിയത്ത് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനാണ് അപ്പോൾ അത് ആ പിരീഡ് വരുന്നത് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് ഒന്ന് നാല് നമ്മുടെ മറ്റേ അക്കൗണ്ടിങ് പിരീഡ് നമ്മൾ പൊതുവേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കണത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണത് അപ്പം അത് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ടു തേർട്ടിയത്ത് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള വർഷത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയാൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും കണ്ട പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഫിഗർ തന്ന് വെച്ചേക്കാം ഇതെന്തിനാ തരണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോബ്ലം ഫുള്ള് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഞാൻ പറയാം സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അതുപോലെ സ്റ്റോക്ക് ആ വർഷത്തെ ക്ലോസിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് പർച്ചേസ് ലെസ് റിട്ടേൺ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിലെ തന്നിട്ടുണ്ട് വേജസ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിലെ തന്നിട്ടുണ്ട് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിലെ തന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട മെമ്മോറൻഡം ട്രേഡിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ട പർച്ചേസ് ലെസ് ലെസ് റിട്ടേൺസ് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു നമ്മുടെ ഫയർ ഒക്കെ ചെയ്ത് വരെയുള്ളത് അതാണ് നമുക്ക് മെമ്മോറൻഡം ട്രേഡിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യം കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് ലെസ് റിട്ടേൺസ് തേർട്ടി സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മെമ്മോറൻഡം ട്രേഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേജസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മെമ്മോറൻഡം ട്രേഡിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
അപ്പോൾ ഞാനത് പ്രത്യേകം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വർക്കിങ്ങിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഫയർ ഒക്കർ ചെയ്തത് ഇന്ന പീരീഡിലാണെന്നും പ്രീവിയസ് ഇയർ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതാണെന്നും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോ ഒരു കാര്യം കണ്ട പ്രോബ്ലത്തിൽ പറയുന്നത് സ്റ്റോ ഇത് സ്റ്റോക്സ് സാൽവേജ്ഡ് വാസ് വെർത്ത് സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ നമുക്ക് മറ്റേ മറ്റേ തപ്പിത്തറച്ച് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് വിൽക്കാം വരുവത്തിന് ഒരു ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ സാധനം നമുക്ക് അധികം അങ്ങനെ നശിച്ചു പോകാണ്ട് കിട്ടി അത് സാൽവേജ് ആ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് ഈ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം മെമ്മോറാൻഡം ട്രേഡിംഗ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ് കാണിക്കണം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വർക്കിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തേക്കണ പോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മെമ്മോറാൻഡം ട്രേഡിംഗ് എഴുതുക രണ്ടാമത് മറ്റേ സാലവേജ് വാല്യൂ കുറച്ച് എഴുതാം മൂന്നാമത് നമ്മുടെ ക്ലോസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതണം ഇതിനൊക്കെ വർക്കിംഗ് ആയിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പേപ്പറിൽ കൊടുക്കാവുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇടയ്ക്കിറ്റ് ഇടയ്ക്കിറ്റ് എഴുതരുത് അപ്പം നമുക്ക് മെമ്മോറാൻഡം ട്രേഡിംഗ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ആദ്യം ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് ആദ്യം പറക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് ഏതാണോ അതങ്ങ് ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ അത് രണ്ടാമത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മെമ്മോറാൻഡം ട്രേഡിംഗ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിലെ മെമ്മോറാൻഡം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് തന്നേക്കണം എന്താ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ക്ലോസിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു വർഷത്തെ എൻഡില്ല ക്ലോസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പിറ്റെ വർഷത്തെ ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നേരിട്ട് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഇതാന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് അതാണെന്ന് അപ്പോൾ എൺപത്തി നാലായിരമാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മളിവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തത് ഏതാ വേണ്ടത് പർച്ചേസ് വേണം പർച്ചേസ് എത്ര എമൗണ്ടാണ് നമ്മുടെ മറ്റേ ഫയർ ഒക്കെ ഇത് പിരീഡിലെ പർച്ചേസ് എത്രയാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേനാ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കണത് പർച്ചേസസ് ലെസ് റിട്ടേൺസ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നിട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വേജസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫയർ ഫയർ ഒക്കെ ഇത് പിരീഡിൽ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ടു ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സെയിൽസും ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫയർ ഒക്കെ ചെയ്ത സമയത്ത് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതും പോസ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലോസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ജി പി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം മുന്നേ നേരത്തെ തന്നായിരുന്നു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ സെയിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിമ്പിളായിരുന്നു ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്ത് അപ്ലൈ ഇത് ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുള്ള ക്ലൂ ആണ് ആദ്യമൊക്കെ തന്നേക്കണത് സ്റ്റോക്ക് അത് സാധാരണ ട്രേഡിംഗ് ഇത് മെമ്മോറാണ്ടം എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റത് വെറുതെ ട്രേഡിംഗ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കാരണം അത് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെയും കൂടെ കൂടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ഫോർമാറ്റ് ഒക്കെ സെയിം ഇത് തന്നെ എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ നല്ല പേരങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദി ഇയർ എൻ്റെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിന് ട്രേഡിംഗ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ജി പിയുടെ റേഷ്യ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
ഇനി അതിനകത്ത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത് ശതമാനം ഇൻഡ ഇരുപത് രൂപ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇരുപതിനെ കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് അതാണ് എൻ്റെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എൻ്റെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ പത്ത് ശതമാനമായിരിക്കും പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് പത്ത് പത്ത് ശതമാനമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ജി പിയുടെ റേഷ്യോ കിട്ടി എത്ര ശതമാനം ജി പിയുടെ റേഷ്യോ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെയാണ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിൻ്റെയാണ് ജി പി റേഷ്യോ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്രാവശ്യം റിമേ സെയിം ആണെന്ന് ഇവിടെ യൂണിഫോം റേറ്റ് ആണെന്ന് അവർ പറയേണ്ട അപ്പോൾ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ തന്നെയാണ് പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിൻ്റെ എന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ പ്രോബ്ലത്തിൽ കിട്ടിയില്ലേ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തില്ലേ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ സെയിൽസ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഈ നമ്മുടെ മെമ്മറാണ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെമ്മ ജി പി റേഷ്യോ അങ്ങ് സബ്മി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എത്രയാണ് അവരുടെ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജി പിയുടെ എമൗണ്ട് കിട്ടി പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ബാലൻസ് ഫിഗർ എത്ര കിട്ടുക വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കിട്ടും അത് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഈ സൈഡ് ലെവൽ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് സാധാരണ ലഡ്ജർ ടായ ക്ലോസ് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ഈ വലിയ സൈഡ് ആദ്യം ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ ഫിഗർ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ആയിരത്തി നമ്മൾ മെമ്മറാണ്ടത്തിൻ്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു മെമ്മറാണ്ടത്തിൽ നിന്ന് ക്ലോസ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് പറയുന്നത് സാൽവേജ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഈ ക്ലോസ് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് സാൽവേജ് എത്രയാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അവർ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് സാൽവേജ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡിൽ നിന്ന് സെവൻ 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 തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് കത്തിപ്പോയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതേ നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ക്ലോസ് എന്താ പറഞ്ഞത് അണ്ടർ ഇൻഷുറൻസ് ആണെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ക്ലോസ് ആണത് ഇത് പണ്ടർ ഇൻഷുറൻസ് ആണോ എന്ന് നോക്കിക്കോ നമ്മുടെ ശരിക്കും സ്റ്റോക്ക് എത്രയായിരുന്നു വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ കവറേജ് എടുത്തേക്കുന്നത് എത്ര രൂപക്കാ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിന് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർ ഇൻഷുറൻസ് അല്ല ഓവർ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് നമ്മളുള്ള സ്റ്റോക്കിനേക്കാളും കൂടുതൽ കവറേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുൾ എമൗണ്ട് കിട്ടും അതായത് വൺ ലാക്ക് തൗസൻഡ് എത്തിപ്പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ അതിനകത്ത് സാൽവേജ് കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയാണോ ആ ശരിക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കണം അത് ഫുള്ള് നമുക്ക് കിട്ടും കാരണം ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ കവറേജ് എടുത്തേക്കണത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലോസ് മൂന്നാമത്തെ ക്ലോസ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇത് തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വേഗം ചാടി കയറി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട അത് വായിച്ച് നോക്കണം നമ്മുടെ ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്കിനേക്കാളും കൂടുതലാണോ അവർ കവറേജ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ കവറേജ് എടുത്തേക്കണേ എന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അത് കൂടുതലാണ് കവറേജ് എടുത്തേക്കണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല മനസ്സിലായ അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്തത് ഇനി എല്ലാ പ്രോബ്ലവും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മറ്റേ ഒറ്റ ഇതിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാനെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിൽ വരുന്ന പ്രത്യേകതകൾ എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ചില പ്രോബ്ലത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എപ്പോഴും സെയിൽസിൻ്റെ മേലെയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്ര ശതമാനം ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി പ്രോബ്ലത്തിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ സെയിൽസ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിന് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ സെയിൽസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെയിൽസിൻ്റെ മേലെയാണ് ജി പി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് കോസ്റ്റിൻ്റെ മേലെ അല്ല പക്ഷേ ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ അവർ തരും തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ സെയിൽസിൻ്റെ മേലെയുള്ള ഫിഗർ എടുക്കാൻ പോലും അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പോയി തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഓൺ സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചാടി എടുക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സെയിൽസിൻ്റെ ലേട്ട് എങ്ങനെ മാറ
ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇരുപത് ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറ് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് അതായിരിക്കും ഓൺ സെയിൽസ് എന്ന് പറയണത് മനസ്സിലായോ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില പ്രോബ്ലത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വർഷത്തേക്ക് മറ്റേ ട്രേഡിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നിട്ടാകും സെയിൽസ് പതിനാറ് പതിനേഴിലെയും പതിനേഴ് പതിനെട്ടിലെയും പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിലേക്ക് തരും പർച്ചേസ് അതുപോലെ തരും ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് തരും സ്റ്റോക്ക് തരും അങ്ങനെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കുറേ വർഷത്തെ അടുപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജി പിയുടെ റേഷൻ ടവറൊന്നും മിണ്ടില്ല ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ മിണ്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവറേജ് എടുത്തോളണം ജി പി റേഷ്യോ നമ്മുടെ മെമ്മോറാണ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജി പി റേഷ്യോ എടുക്കേണ്ടത് ഈ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ജി പിയുടെ ടോട്ടൽ എടുക്കുക ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര വർഷം ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു പ്രോബ്ലത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗുഡ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തു എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലെ പർച്ചേസിൽ ഒരു എമൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി മേടിച്ചേക്കണമായിരിക്കണം അല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും പർച്ചേസ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ നിന്ന് ആ പർച്ചേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോ ആ പർച്ചേസ് ചെയ്തേക്കണം എമൗണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുക എടുത്ത് മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർച്ചേസ് കുറയണം എന്നർത്ഥം അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എട്ട് എടുത്തു പർച്ചേസ് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് കുറയുകയും ചെയ്യും ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ഡെബിറ്റ് ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എന്തെങ്കിലും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പർപ്പസോ അപ്പോൾ മറ്റേ ഇതുപോലെ ഓഫീഷ് ഓഫീസ് പർപ്പസോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എൻട്രി ഇട്ട് എൻട്രി ഇടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും നിർബന്ധം ഇല്ല പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു കുറച്ചാൽ മതി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു കുറയ്ക്കാനുള്ള റീസൺ ഞാൻ ആ എൻട്രി വയസ് കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞേയുള്ളൂ അടുത്തത് ഇനി ഗുഡ്സ് വേറൊരു പ്രോബ്ലത്തിൽ കണ്ടു ഗുഡ്സ് കോസ്റ്റ് എണ്ണ എണ്ണായിരം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വെയർ വിഡ്രോൺ ഫോർ പേഴ്സണൽ പർപ്പസ് പിന്നെ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസ് വിഡ്രോൺ ഫോർ പേഴ്സണൽ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന ആളാണ് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് സാധനം ഞാൻ വാങ്ങി അതിനകത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ കല്യാണ ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് ഞാൻ അതിന് അന്ന് അങ്ങ് എടുത്തു അപ്പോൾ അത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എത്ര വിൽക്കാൻ പരുവത്തിന് ഞാൻ എത്ര രൂപയുടെ മേടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ മേടിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പർച്ചേസ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ പർച്ചേസ് അതിനകത്ത് എടുത്ത് മാറ്റിയേക്കണം അപ്പോൾ അതിന് പർച്ചേസ് കുറയണം അതുകൊണ്ട് പൊതുവേ നമ്മൾ പർച്ചേസിന് എന്ത് എൻട്രി ഇടുക പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ക്യാഷ് എന്നല്ലേ ഇടുക അപ്പോൾ പർച്ചേസിന് ഡെബിറ്റ് അല്ലേ വരിക കുറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പിടിച്ച് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ടു പർച്ചേസ് ഇനി എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടി എടുത്തു എൻ്റെ പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി എടുത്തു അതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ വിഡ്രോവൽ ഞാൻ വിഡ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി എന്നുള്ളതാക്കി എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ ഓഫീസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി എടുത്തു ഓഫീസ് യൂസിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പേന വാങ്ങി വിൽക്കണ പരിപാടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറേ പേന ഞാൻ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഒരു പേന തെളിയാണ്ട് വന്നു ഞാൻ വേഗം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ആ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് കുറയണം പിന്നെ ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസിന് ഡെബിറ്റ് വന്നു മനസ്സിലായോ പിന്നെ ഞാൻ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു പ്രോബ്ലത്തിൽ കണ്ടു കൺസൈൻഡ് ഗുഡ്സ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ആക്സിഡൻറ്റിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതെന്നാൽ ഈ കൺസൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിൽക്കാൻ നമ്മുടെ ശരിക്കും സെയിൽ അല്ല അത് നമ്മൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ ഏർപ്പാടാക്കിയേക്കാണ് വീട്ടിലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തോളാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കണത് ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിലെ കുറച്ച് തുണികൾ ഒരാളുടെ കടയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ അധികം കച്ചവടം വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കച്ചവടം ഉള
അതേപോലെ തന്നെയാണ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പത്ത് ശതമാനം എന്ന് കൊടുക്കുക അതായത് നൂറ്റി പത്തിലാണ് ഞാൻ വാല്യൂ ചെയ്തേക്കണേ എന്ന് അർത്ഥം കോസ്റ്റ് എപ്പോഴും നൂറ് ഞാൻ കുറച്ചും ഒരു ഇതിൽ കാണിച്ചു തന്നത് അവർക്കുണ്ടോ അതെ കോസ്റ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ നൂറ് അതിൽ നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ പാടില്ല അത് ആരും പറയേയില്ല നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്താൻ പാടില്ല അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് നൂറ് നൂറ് പ്ലസ് പത്ത് നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി പത്തിലാണ് ഈ സാധനം വാല്യൂ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണത് അങ്ങനെയാണ് അത് നൂറിലേക്ക് കുറച്ചെടുക്കണം കുറച്ചെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ എയ്റ്റ് ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആയി അപ്പോൾ കോസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുത്തോളണം മനസ്സിലായോ ഇനി ചിലപ്പോൾ ചില ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഈ സെയിൽസ് അപ് ടു ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫയർ ഇൻക്ലൂഡഡ് നാൽപ്പതിനായിരം ഫോർ വിച്ച് ഗുഡ്സ് ഹാഡ് നോട്ട് ബീൻ ഡെസ്പാച്ച്ഡ് എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിൽസിൽ നമ്മുടെ സെയിൽസ് ബുക്കിൽ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ ആ ഇന്ന ആക്ക് വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനം വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് എൻട്രി ഇട്ടു ഇപ്പോൾ വലിയ വലിയ കമ്പനികളാകുമ്പോൾ എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ എൻട്രി ഇടും അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ സാധനം ഒന്ന് ഡെസ്പാച്ച് ചെയ്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല 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 ആൾക്കാരെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൈമാറിയ ശേഷമേ പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസ് ഒരു സ്ഥലത്തും അതേപോലെ ഗോഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ സ്ഥലത്തും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴത്തേനും അക്കൗണ്ടൻ്റ് സെയിൽ ബില്ലടിച്ചു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ സെയിൽ ബില്ലടിച്ചു ഈ ബില്ല് ഗോഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസമായി പോകും അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസമായി പോകുമ്പോൾ അന്ന് രാത്രിയാണ് തീ പിടിച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ചേക്കണേ എന്താ നമ്മുടെ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൽ സെയിൽസിൽ സെയിൽ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നു പക്ഷേ എങ്കിൽ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് ഗോഡൗണിലെ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ കത്തിപ്പോയപ്പോൾ തന്നെ ഇതും കൂടെ കൂടി അങ്ങോട്ട് കത്തിപ്പോയി മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സെയിൽസ് ശരിക്കും നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യും സെയിൽ സെയിൽ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ പൊതുവെ എൻ്റെ ഇടാം പാർട്ടി അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് സെയിൽസ് നല്ല ഇടാം അപ്പോൾ സെയിൽ നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ടു പാർട്ടി എന്ന് ഇടും അത് ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഇട്ടാൽ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇട്ട് ഇട്ടാം അത് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാലാണ് സെയിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിൻ ചെയ്ത് പോയി എന്നാൽ ഗോഡൗണിൽ നിന്ന് ആ സാധനം പോയിട്ടുമില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റേ പറച്ച് പിന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞാണ് പർച്ചേസസ് അപ് ടു ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫയർ ഡിഡ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫോർ വിച്ച് പർ പർച്ചേസ് ഇൻവോയ്സ് ഹാഡ് നോട്ട് ബീൻ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം സപ്ലയർ ത്രൂ ദോ ഗുഡ്സ് ഹാവ് ബീൻ റിസീവ്ഡ് അറ്റ് ദി ഗോഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു പർച്ചേസസ് പർച്ചേസിൻ്റെ നമ്മുടെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലെ പർച്ചേസിൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ പർച്ചേസ് വന്നിട്ടില്ല അത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സപ്ലയറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബില്ല് കിട്ടാത്തതും കൊണ്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തില്ല പക്ഷേ ഗോഡൗണിൽ സാധനം വന്നു അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ശരിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഓഫീസ് ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് ഗോഡൗൺ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോഡൗൺ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോഡൗണിൽ ഈ സാധനം വന്നു കഴിഞ്ഞ് ആ ഇൻസ്പെക്ഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന സാധനം എല്ലാം ശരിയാണോ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാളിറ്റി വൈസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ അക്കൗണ്ടൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലിട്ട് ബില്ല് വരുള്ളൂ അക്കൗണ്ടൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ ബില്ല് വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി അക്കൗണ്ട് പുള്ളി അക്കൗണ്ട് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ ഗോഡൗണിൽ ഈ സാധനം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഗോഡൗണിൽ ഈ സാധനം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കത്തിപ്പോയ കൂട്ടത്തിൽ ഏതുണ്ട് ഈ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പർച്ചേസിൽ വരാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പർച്ചേസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇത്ര അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇത്ര അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളുണ്ട് ഇനി ഏതെങ്കിലും പ്രോബ്ലത്തിൽ സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ഇട്ടോളുക അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഇടാം അപ്പോൾ ശരി എന്നാൽ